as rachaduras estão por toda parte. No chão, nas paredes e até no teto da casa do Sr. João Batista. E elas não são pequenas, não. Em alguns locais, elas têm cerca de 20 centímetros de largura, sendo possível, de dentro de um cômodo, ver o lado externo da casa. De acordo com o autônomo, ele mora no imóvel que fica na rua Estevão Monteiro, no bairro Custódio Pereira, há mais de 30 anos. E há pelo menos 20 deles sofrem com este problema. É, há quanto tempo esse problema se arrasta aqui? Desde 1994. Como tudo começou? Olha, disse foi uma promessa de fazer uma, uma sede da Associação de Bairro de Uberlândia, aqui, do, do bairro Custódio Pereira. Aí começaram e, e não terminou, ficou desse jeito. E o que, que aconteceu depois disso? Aconteceu que a gente viu aí que teve até a cobertura aqui, a água caía tudo do meu lado, a, a passagem de carro pesado, onde, estranho, ficava tripidando aqui, a casa foi tremendo e esse negócio aqui foi caindo porque lá de lá. Puxando a casa e acho que tem, deu PT, porque não tem mais jeito de, de reformar. E como vocês veem na imagem, tudo estragado. Neste local, de acordo com o seu João Batista, seria construída a sede da Associação de Moradores do Bairro. Uma obra que nunca foi concluída. Ah, segundo o que diz o pessoal aí, é que houve incapacidade administrativa do cara que estava fazendo. Seu João conta que durante todo este período procurou autoridades que pudessem resolver o problema. Mas, segundo ele, até hoje, nada foi feito. Que todos os lugares que me informaram, eu fui, parece que tem uma barreira, uma, uma muralha, que ninguém consegue transpor, entendeu? A prefeitura já vi várias vezes, vários prefeitos, vários vereadores, várias pessoas competentes, defesa civil, um punhado de coisas que de gente que não, até hoje não resolveu nada. Não bastasse os problemas estruturais causados na casa do Sr. João Batista, aqui no bairro Custódio Pereira, outra reclamação frequente do autônomo é a situação do mato, aqui neste local onde a obra foi abandonada. Olha a altura que está o mato e olha aqui no chão. A gente percebe a quantidade de lixo eletrônico deixado aqui, Olha aqui, no meio da rua também, outras peças eletrônicas. A boca de lobo chega a estar coberta por sujeira. E aqui, mais lixo que acabou sendo jogado. Quando a gente fala da altura do mato, é possível fazer uma comparação simples. Eu não sou tão alta, eu tenho 1,53m de altura. E olha aqui, a gente percebe que o mato está muito, muito mais alto que eu. Então, o senhor João Batista pede providências para tentar solucionar todos esses problemas que essa obra inacabada tem causado para ele.